hey a very good evening to all of you so in this particular video me and yogi from the very popular and famous youtube channel chemistry untold have discussed about the recent not recent but uh, about a couple of years or a year back there was a modification that was made related to intro introducing or making phd compulsory for joining as an assistant professor so we have shared our opinions on that uh, it was quite a debated topic and um so this was more of a discussion and we did not decide that what all questions or what all things we would actually be discussing about so it's more of a introductory opinion from my side as well as his side there are a lot of points that we can discuss uh, but we thought that this is a very important um, topic um, and you can also share your opinions at the end so just have a look at the video and please do share your opinions at the end of the video as well i'm looking forward to reading your reviews or your views on this particular topic right so let's start off you know there's a relatable question i have if you remember i also want to know your thoughts on that um beech mein aaya tha from government of india announcement ki jo phd hai wo compulsory ho jayegi for assistant professor and above in universities to is pe kafi काफी लोगों ने काफी प्रॉब्लम जताई थी कि क्यों जरूरत है यू नो एक रिसर्च डिग्री की पीएचडी डिग्री की एक मास्टर्स वाला आई थिंक बेटर पढ़ा पाएगा टू मास्टर्स स्टूडेंट और अब बी एस स्टूडेंट बट मैं यहाँ पे डेफिनेटली कहूंगा एक रिसर्च डिग्री या पीएचडी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रीजन ये मुझे लगता है दैट अगर आप किसी को लेट से अगर कोई मास्टर्स कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सिंग ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ देम विल भी इंटरेस्टेड इन रिसर्च और अगर आपने खुद रिसर्च नहीं करी है तो आप उनको क्या गाइड करोगे आगे कि कि कैसे हाउ यू हैव टू अप्रोच इट हाउ यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल एंड इवन मास्टर्स तो बहुत दूर की बात है आजकल तो बच्चे इतने इंफॉर्मड है कि बैचलर्स से दे आर इनटू रिसर्च दे वांट टू डू रिसर्च एंड दे वांट टू नो हाउ टू बिल्ड अ प्रोफाइल इनफैक्ट इफ यू विल सी कि जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स है जेएनसीएसआर और टीआईएफआर दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अप इंटर्नशिप्स एट द बैचलर्स लेवल ओनली मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो सो आई थिंक हमें जरूरत है रिसर्च वैल्यूज इनकल्टेट करने की एट अ वेरी स्मॉल एज स्मॉल एज और रिलेटिवली स्टार्टिंग ऑफ बी एस सी में नॉट कि मास्टर्स के सेकेंड ईयर में जाके पता चलता है कि रिसर्च होती क्या है मैं इस पर ऐसा ओपिनियन रखता हूँ सर कि जैसे ऐसे कहा जाता है जैसे आई आई टी जे को या नीट को अगर आपको पढ़ाना है तो मुझे अगर उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना तो मुझे एटलीस्ट मास्टर्स लेवल तक का उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए तो ही मैं स्टूडेंट्स को कनेक्शन और रिलेशन बता सकता हूँ अब यहाँ ना सर दो पॉइंट उठते हैं पहला तो पॉइंट ये उठता है कि टीचिंग एक आर्ट है और एक स्किल है जो हर किसी के बस की बात नहीं मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स को देखा है जो जर्मनी से पोस्ट ऑक करके आए हैं जो न्यूजीलैंड से पोस्ट ऑक करके आए हैं बट दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट ठीक है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टीचिंग सबसे पहली प्रायोरिटी तो देनी चाहिए कि वेदर वो बंदा टीचिंग के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है सेकेंड होता है कि वाई पी एच डी इज नेसेसरी अगर मैं एक मास्टर्स के बच्चे को एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ से फॉर एग्जाम्पल मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अब अगर मैं उसको सिर्फ उतना ही पढ़ाता हूँ जितना बुक्स में दिया हुआ है तो मैं कभी उसको उस टॉपिक को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा जैसे आई हैड अ फ्रेंड हु इज राइट नाउ डूइंग हिज पी एच डी फ्रॉम फ्रॉम स्विट्जरलैंड तो कभी कभी जब उससे बहुत पहले जब बातें होती थी तो मुझे उस फील्ड की डेप्थ पता चलती थी तो जो एक रिसर्च करने वाला बंदा होता है जिसने पीएचडी किया है ही इज वेल अवेयर विद दी करंट टॉपिक्स राइट नाउ गोइंग ऑन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका ही ले लेता हूँ आपने मेडिसिनल साइंस में अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है ठीक है मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो आप अगर आप कोई एक ऐसा टॉपिक पढ़ाते हो जैसे बायो एनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो आप उसके अंदर के उस कॉम्प्लेक्स का आप एप्लीकेशन बता पाओगे स्टूडेंट को जो शायद एक मास्टर्स किया हुआ स्टूडेंट नहीं बता पाएगा सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ जैसे जब आप पीएचडी करते हो यू हैंडल मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैंने मास्टर्स के टाइम पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था तो मुझे सैम क्या होता है टैम क्या होता है एक्सआरडी क्या होती है एन क्या होता है एक्चुअली एन का डाटा कैसे निकलता है तो ये सब मुझे तब पता चलता अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए एक टीचर है जिसने सिर्फ एम किया है नेट क्वालिफाई कर लिया है और वो जाके एम के ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है ना तो उसको मशीन के बारे में पता है ना उसे ये पता है कि इस कंपाउंड को थियोरिटिकली उसे पता है बुक्स में क्या लिखा हुआ है बट हाउ टू डिट इलेसुडेटेड उसको कैसे एक्चुअली में हम करते हैं एन पढ़ाने वाले टीचर ने अगर कभी एन का इंस्ट्रूमेंट ही हैंडल ना किया हो सैम्पलिंग ही नहीं किया हो तो वो एन कैसे पढ़ाएगा सर आई होप तो मुझे ऐसा लगता है कि पी कंपल्सरी होनी चाहिए बट मास्टर्स लेवल के बाद होनी चाहिए That's what I personally feel. Masters या उस लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस uh, जो होता है मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बैचलर्स लेवल पे होता है मास्टर्स लेवल पे रिसर्च ओरिएंटेशन आ जाती है क्योंकि दैट्स द पॉइंट बाई स्टूडेंट डिसाइड मुझे करना क्या है 
तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस टीचर ने ऑलरेडी पी किया है वो टीचर जब एक मास्टर्स में जैसे आई में होता है हम प्रोजेक्ट करवाते हैं सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स वो लोग कोई भी एक पीएचडी स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट को भेज देते हैं जाओ तुम गाइड करो ब्लैक बुक पब्लिश कराओ किसी किसी के पेपर पब्लिश हो जाते हैं दैट्स समथिंग जो स्टूडेंट को हेल्प करता है ये तभी पॉसिबल है जब टीचर खुद रिसर्च ओरिएंटेड होगा सो मुझे ऐसा लगता है कि पी वाला जो फंडा था वो सही है बट वो मास्टर्स के बाद और डिग्री यूनिवर्सिटीज में हो तो ठीक लग रहा है लोअर लेवल पे जब आप आते हो ना तो वो नहीं होता है इसका साइड इफेक्ट बताता हूँ क्या हो जाता है इसका साइड इफेक्ट ये होता है ना सर कि बहुत सारे लोग फर्जी डिग्रियां ले लेते हैं पीएचडी की कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके तीन चार पेपर पब्लिश तो अभी भी चल रहा है अभी भी चल रहा है वो होता है और नेट क्वालिफाई कर लिया किसी भी तरीके से पीएचडी एच चार पांच साल में हो जाती है गाइड के साथ सेटिंग करा के और फिर वो टीचिंग लाइन में घुस जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है गवर्नमेंट जॉब है बैठे बैठा एक लाख रुपए की सैलरी आ रही है तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज कि अपार्ट फ्रॉम नेट एंड पीएचडी देयर हैज टू बी समथिंग जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाए जब इंटरव्यू लिया जाता है ना क्या वो टीचर खड़े होके कम्युनिकेट कर पा रहे आप बहुत तुरम खान टीचर हो आपको बहुत कुछ आता है बट इफ यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट बहुत बार कॉमेंट्स आते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस टॉपिक को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाए जितने अच्छे से आपने पढ़ा दिया तो आई वंडर ही इज अवर्सिटी प्रोफेसर तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पास नॉलेज नहीं होगी ही इज वेल नॉलेजेबल द प्रॉब्लम इज इज अनेबल टू कम्युनिकेट तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टीचर्स का ना जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पीएचडी करके स्टूडेंट आता है अब आप भी समझोगे पीएचडी करते करते कहाँ इतना टाइम मिलता है कि कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कर पाए क्योंकि हम तो वहाँ टेबल वर्क में या थियोरिटिकल राइटिंग में इतने बिजी होते हैं कि फुर्सत नहीं मिल पाती एंड देन सडनली आपको जब सौ बच्चों की क्लास के सामने खड़ा कर दिया जाए तो यू डोंट हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ होना चाहिए एक स्क्रीनिंग या एक सेमिनार जैसे ही बच्चा नेट क्वालिफाई करता है या पी एच डी क्वालिफाई करता है और जब वो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर अप्लाई करे तो एटलीस्ट उसका दो महीने तीन महीने ना टीचिंग एप्टीट्यूड का स्क्रीनिंग होनी चाहिए जहाँ पे जैसे सेमिनार होते हैं कि तीन महीना मैं सेमिनार अटेंड करूंगा बड़े प्रोफेसर आएंगे जो वेल फेमस हैं वो हमें सिखाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ टीचिंग एंड देन ही शुड बी अलाउड टू एंटर अप क्लासरूम टू टेक डिलीवर लेक्चर बिकॉज नोइंग एंड डिलीवरिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स मैं इसमें ऐड करना चाहता था थोड़ा सा कि ऐसा क्या होता है मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब मैंने जस्ट मास्टर्स कंप्लीट की थी मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया था टीच करना मतलब मास्टर्स से टीच कर रहा था मैं बट वेन आई कंप्लीट मास्टर्स तो मैं काफ़ी फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया कि जो काफ़ी इनोवेटिव ट्रिक्स हैं तो तू ट्राई कर यूट्यूब पर वीडियोज बनाने के कुछ करने की तो आई स्टार्ट ऑफ तो वट आई ऑब्जर्व इस कि पहले दो साल तो आई कुड रिलेट कि hmm. अच्छा ये ये प्रॉब्लम्स होती होंगी स्टूडेंट्स को तो अगर मैं इस वीडियो पे यहाँ से स्टार्ट करूंगा इस बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो उनको समझ में आएगा बट नाउ दैट इट्स बीन फोर इयर्स सिंस आई हैव पास्ड आउट अब क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल गिलमन रिएजेंट हो गया ठीक है हम पता है वो वन फोर एडिशन करता है तो वो मेरे को इतना ट्रिवियल लगता है कि मैं बोलता हूँ हाँ तो बच्चों को पता ही होगा कि वन फोर एडिशन होता है तो मैं स्किप कर देता हूँ बट वो रियलाइज नहीं वो रियलाइज नहीं होता कि वो जो वन फोर एडिशन है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो इतना मतलब इन दैट देयर लेवल वो बहुत ईजी चीज नहीं है उन्होंने पहली बार पढ़ी है तो आई हैव टू एम्फोसाइज ऑन दैट तो टाइम एंड अगेन मेरे को अपने आप को चेक करना पड़ता है कि वो उनके लिए ईजी है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो ईजी है ऑफकोर्स बिकॉज मैं तो उसको चार साल से पांच साल से छह साल से पढ़ रहा हूँ उसी टॉपिक को बट इज इट ईजी फॉर देम नॉट तो आई थिंक एक रीजन ये भी हो सकता है कि टीचर्स जिनको नॉलेज होती है वो कम्युनिकेट इसलिए कर पाते हैं उनको लगता है ये चीज तो आती होगी बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार उनके लेवल पे आपको आके देखना पड़ता है कि उनको ये चीजें पता है या नहीं पता है और इसका एक रीजन ये होता है कि सर जो पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट होता है ना वो चार साल या पांच साल इतना उस सब्जेक्ट में खोया रहता है कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला गया होता है तो वो जैसे अभी एक एम के बच्चे को मैं कहूँ आठवीं के बच्चे को या नाइन्थ ग्रेड के बच्चे को जाके पढ़ाए तो वो कहेगा तेरे को इतना भी नहीं आता ए प्लस भी तो होल स्क्र तेरे को नहीं आता सो देट है पी एच डी टीचर वो जब जैसे अपने कॉलेजेस हो गए वहाँ पे शुड भी बच्चों के रिव्यूज थोड़े सीरियसली लेने चाहिए फॉर वन ईयर दे शुड भी ऑन ऑन दे शुड भी ऑन प्रोबेशन बेसिस एंड उनके रिव्यू के हिसाब से दे शुड भी हायर कि उनके रिव्य
पोजिशन मिलनी चाहिए सो यार देर शुड भी डेफिनेटली सेग्रीगेशन होना चाहिए कि जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए अलग एक स्किल होना चाहिए टू वैल्यूएट द टीचर्स एंड रिसर्च आप रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट में अलग स्किल होना चाहिए यू कॉन्ट कम्बाइन वो दैम मैंने रिसेंटली एक ऐसा पढ़ा था कि जो फॉरन यूनिवर्सिटीज होते हैं जैसे यूएस यूनिवर्सिटीज हैं या जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं कहीं कहीं पर ऐसा रूल होता है कि जो टीचिंग फैकल्टी होती है वो सेपरेट होती है और जो हमारे रिसर्च फैकल्टी होती है वो बहुत सेपरेट होती है तो जो टीचिंग फैकल्टी होते हैं जिनका काम सिर्फ पढ़ाना है वो लोग क्या करते हैं कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वहाँ पे रिसर्च कम्युनिटी उनसे सारा अपडेट लेते हैं व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन द करंट फील्ड सिनेरियो में एंड देयर वर्क इज ओनली टू टीच ओनली टू टीच डिलीवर लेक्चर्स एंड द रिसर्च ओरिएंटेड पीपल आर ओनली फॉर रिसर्च सो दे डोंट कंबाइन देम दे डोंट क्लब देम इनफैक्ट आई थिंक मतलब मैं जनरलाइज नहीं करूंगा मैं नहीं कह रहा सब प्रोफेसर ऐसे होते हैं बट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ देम लॉस दी मोटिवेशन ऑल्सो लाइक उनको लगता है कि जिसको पढ़ना है जिसको समझना है आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज वो आके मेरे से समझेगा आई आई शुड नॉट मतलब मैं नहीं समझाऊंगा या मैं अपनी तरीके से समझाऊंगा जिसको समझना है वो समझे जिसको नहीं समझना वो ना समझे मतलब इट इज नॉट माय ड्यूटी टू टीच देम ऐसा उनका एक एटीट्यूड हो जाता है बिकॉज आई थिंक वो मतलब वो ही कहते हैं ना कि जब थोड़े आपके पास पावर आ जाती है तो थोड़ी सी हम्बलनेस अगर आप में नहीं है तो यू स्टार्ट लूजिंग आउट लूजिंग आउट ऑन दैट तो वही चीज़ हो जाती है दैट वेन यू रीच दैट लेवल कोई आपको निकाल नहीं सकता अपनी पोजिशन से यू आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश You have made a name for yourself. Mm-hmm. So then, एक आईडी एक वो एक घमंड तो नहीं कहूँगा मैं but एक चीज आ जाती है कि मतलब जिसको समझना वो मेरे साथ के समझे I am not going to put in that extra effort to make someone understand. ये एक I think mindset बन जाता है generally because that's why I've seen कि जो young professors होते हैं वो generally काफी enthusiastically पढ़ाते हैं because mm-hmm. they need to prove themselves. उनको okay. अभी एक reputation बढ़ानी है. बाकी हाँ यूएस में है ये चीज यूएस यूएस एंड यूरोप में विच यू सेट की टीचिंग फैकल्टीज आर डिफरेंट एंड रिसर्च फैकल्टीज आर डिफरेंट बट मैंने वहाँ पे ये भी देखा है कि वहाँ पे एट बैचलर्स लेवल रिसर्च का बहुत हाई एक्सपोजर स्टार्ट मतलब स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो जाता है अभी जो हम लैब्स अगर मैं लैब्स की बात करूँ बहुत ज्यादा जरूरत है अभी टू एक्चुअली चेंज दी प्रैक्टिकल लैब्स इन बैचलर्स वही टाइट्रेशन चले जा रहे हैं चालीस साल पुराना पचास साल पुराना आई मीन वो इतना डल हो जाता है कि मतलब जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी होगा वो भी नहीं कर पाएगा आई वॉज लकी इनफ कि मुझे मास्टर्स में रिसर्च करने का वो मिला एक्सपीरियंस वरना तो मास्टर्स में भी मैंने सुना है कि डी ओ जैसे कॉलेज में भी टाइट्रेशन हो रही है मास्टर्स में तो मतलब जिसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी होगा रत्ती भर इंटरेस्ट भी होगा वो भी खत्म हो जाएगा दे हैव टू कम अप थोड़े अपर लेवल के एक्सपेरिमेंट्स उनको इंक्लूड करने एक्जैक्टली एक्जैक्टली थोड़ा फ्लोरसेंस के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए जिसमें थोड़ा सा यू नो इंटरेस्ट डेवलप हो कुछ डिफरेंट रिएक्शंस हो डिटेक्शन अब तो इतना इजी हो गया है ऑनेस्टली um, पहले मैं मान सकता था कि रिसोर्स इंटेंसिव था बहुत पैसे चाहिए या ग्रांट्स चाहिए होते थे टू कैरी आउट दिज एक्सपेरिमेंट्स बट नाउ लॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रेडली कैरेड आउट इनफैक्ट जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा एक अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का जर्नल है जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन Okay. उसमें दे की पोस्टिंग द टीचर्स जो बैचलर्स लेवल पे पढ़ाते हैं दे की पोस्टिंग दीज इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स टू डू और फॉर देम टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द लैब तो उसमें इतने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आप लाइक like, लिटरली घर पे परफॉर्म कर सकते हो एंड यू विल बी सरप्राइज दैट यू कैन फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स लाइक एक एक्सपेरिमेंट लाइक एक एक्सपेरिमेंट मैंने देखा था टू कैलकुलेट द एंटी ऑक्सीडेंट द अमाउंट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स इन अ पर्टिकुलर केमिकल और समथिंग लाइक दैट तो hmm. थोड़ा एक इनक्विजिटिव नेचर जनरेट करते हैं कि अच्छा ओके दिस इज अ प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी दैट आई हैव लर्न सो आई थिंक ये थोड़ा हमें काफी ज्यादा चेंज करने की जरूरत है टू टू यू नो जनरेट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस आई एम टीचिंग लाइव ऑन द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म इन द सी एस आर यू जी सी नेट कैटेगरी where i'm taking both the free classes as well as the paid courses so if you want to get access to the free classes all you have to do is download the unacademy app and when joining the csi ugc net category you have to use the unlock code that is sethi this is absolutely free of cost and you will get access to all my classes while if you want to take the paid subscription or the plus subscription there is a subscription fee for that and if you want some discount on the subscription fee you can use the referral code sethi this will give you 10% discount on top of that you will also get access to the my whatsapp group where i frequently post a lot of updates related to exams and other things in addition with the plus subscription what all benefits you are going to get well you can watch all my sessions apart from that you can watch other sessions that are um, available from other educators in the csr ugc net category you will also get 
uh, frequent mock tests for the examination for your practice and some doubt solving sessions as well. So if you're interested in joining the plus platform, you can definitely check out the free classes first and then take a decision to take the plus classes. Do not forget to use these referral codes. Uh, this will give you a discount for the plus subscription and this code you have to use when you're joining the app to get access to all my free classes.